la vie en société pour l'humain est relativement jeune, 300 000 ans, en rapport avec sa présence sur la terre. Nous nous croyons un être supérieur, créé à l'image de Dieu, donc parfait, tel que les décrit la Bible. Or, la réalité est bien différente, car notre évolution se poursuit toujours depuis des millions d'années. Les êtres de la Terre ont comme objectif premier la survie de l'espèce qui provient du cerveau reptilien, siège de nos instincts primaires, la reproduction par le sexe, la survie et l'identité, soit notre position hiérarchique de dominé ou de dominant. Le cerveau limbique et ses émotions apparurent beaucoup plus tard avec son instinct parental qui lui permettait d'assurer la survie de sa progéniture. Toutes nos actions et réalisations proviennent de l'influence des instincts primaires, le travail pour la survie, l'accouplement pour le sexe et nos ambitions nous positionnent socialement. Toute la gestion de nos connaissances et émotions se retrouve dans des mémoires spécifiques. Le cerveau rationnel est le dernier des cerveaux triuniques. Il est responsable de notre évolution technologique et scientifique. Comme notre cerveau triunique apparut à des périodes se déroulant sur des millions d'années, les liens neurologiques se créèrent au besoin à partir d'un noyau qui aiguillait les connaissances et habiletés vers les différentes mémoires. C'est ainsi que nous naviguons toujours à l'aide du processeur central à la recherche d'informations, en interrogeant sa base de registres pour atteindre l'information répartie dans nos mémoires. L'existence du processeur central ne fait pas l'unanimité chez la colonie scientifique, mais apparaît tout de même dans de nombreux ouvrages qui l'associent à la gestion de nos six mémoires. La mémoire spatiale traite l'espace et l'orientation, la mémoire déclarative, les explications descriptives détaillées, la mémoire émotive, les émotions, la mémoire sémantique, nos connaissances, la mémoire procédurale, nos habiletés, nos performances et notre motricité, et la mémoire épisodique, les événements, dates et lieux. Cette accumulation de connaissances au cours des millénaires a contribué à l'accroissement du cerveau qui est passé de 500 cm3 à 1500 cm3 cube aujourd'hui et atteindra 2000 cm3 dans un million d'années. L'intelligence différencie l'homme de l'animal, quoique les espèces qui côtoient les humains se domestiquent de plus en plus. Situé près du registre de nos acquisitions du processeur central, l'intelligence dispose d'un accès panoramique de nos connaissances, ce qui permet à certains individus d'émettre des hypothèses qui mènent à des théories comme la gravité par Newton, la théorie sur la relativité par Einstein, sur l'évolution des espèces par Darwin et ceux de Léonard de Vinci et ses machines volantes, entre autres, qui furent réalisées beaucoup plus tard faute de moyens matériels. Les découvertes partent d'hypothèses qui sont validées ou invalidées par la recherche et l'expérimentation, issues bien sûr d'une ouverture d'esprit qui fait appel à l'intelligence des chercheurs. Le quotidien de nos lointains cousins, les homo sapiens, se limitait à la chasse et à la pêche pour survivre, alors que notre mode de vie diffère totalement, toujours avec le même cerveau. La transmission de connaissances d'une génération à une autre a contribué au fil des temps à améliorer notre mode de vie. En examinant le graphique sur l'évolution des cerveaux, on constate que les cerveaux reptiliens et limbiques ont très peu évolué en comparaison avec le néocortex cerveau rationnel. Nous demeurons toujours vulnérables aux intrusions émotives quelles qu'elles soient. Nous sommes entraînés dans la surconsommation, dans l'exploitation de toutes sortes, les guerres, au nom d'une religion ou d'un drapeau qui n'a pas plus de valeur que le tissu dont il est constitué. Pourtant, il provoque toujours la mort de millions d'individus. Siège de nos émotions, l'amygdale du cerveau limbique gère nos sentiments agréables ou désagréables en collaboration avec l'hippocampe qui en détient la provenance. 
La naissance ou la mort d'un enfant comprend des émotions enregistrées dans l'amygdale alors que l'événement qui en est la cause se retrouve dans l'hippocampe. N'ayant atteint sa maturité qu'après trois ans d'existence, l'hippocampe ignore le régime d'agression physique ou psychologique qui peut survenir sur un enfant avant cette période et le traumatisme causé hypothèque souvent sa vie pour très longtemps. Son encadrement affectif est essentiel à son bien-être. L'amélioration des conditions climatiques sur la Terre est à l'origine de l'apparition de nombreuses espèces qui s'ajoutaient à la chaîne alimentaire. L'instinct de survie a contribué au développement de nombreuses techniques de chasse et par voie de conséquence à l'expansion du cerveau rationnel. C'est ainsi que l'Australopithèque s'est transformé en Homo sapiens, l'homme sage des temps modernes. Génétiquement, l'homme dépend toujours de ses instincts primaires pour survivre alors que sa socialisation provient de l'éducation familiale qui se transmet de génération en génération. Axé uniquement sur la consommation, l'humain s'individualise et délaisse la cellule familiale et son enseignement humanitaire, si bien que les sociétés riches voient leur croissance démographique en chute libre à cause des unions libres, des avortements et des lois qui priorisent la personne au détriment de la collectivité. Nous observons l'arrivée massive des migrants provenant des pays en voie de développement et qui comblent ainsi les besoins en main dœuvre Cependant, l'homme demeure aussi primitif qu'au temps préhistorique dans ses relations avec les autres. Il exploite, vole, tue, dans le seul but d'assouvir ses instincts primaires de sexe, de richesse et de pouvoir. Cette course à l'argent a ses limites, et on peut supposer que dans quelques millénaires, l'humanisation associée à l'évolution du cerveau limbique prévalera, complétant ainsi son évolution scientifique et émotionnelle. L'apparition des religions il y a quelques moins de 3000 ans représentait une réponse spirituelle à un problème irrationnel qu'est la crainte. Or, la désertion de la pratique religieuse laisse place à une insécurité qui est comblée par les antidépresseurs et les drogues de toutes sortes. L'évolution du cerveau triunique de l'homme le rapprochera éventuellement de la sagesse au prix d'épidémies, d'exploitation et de guerres qui décimeront des populations entières. Mais éventuellement, dans plusieurs centaines de milliers d'années, l'homme s'humanisera et reconnaîtra la force de l'amour. »